Teluk Balikpapan di Kalimantan Timur adalah rumah pesut pesisir yang terancam punah serta belasan ribu hektar hutan mangrove. Pemerintah menjadikan teluk ini sebagai jalur logistik untuk membangun ibu kota Nusantara. Padahal saat ini saja, ekosistem teluk yang telah rusak akibat aktivitas kawasan industri dan pertambangan membuat habitat pesut semakin tersudut. Kalau mereka sudah akan tidak ada, berarti there's something wrong ya, ada sesuatu yang sudah tidak benar dengan ekosistem ya. Kami mencari keberadaan pesut pesisir, satwa yang paling terancam di area teluk Balikpapan yang luas. Kami akan mencari keberadaan pesut pesisir di Teluk Balikpapan di sekitar lima titik di mana mereka biasanya terlihat. Pada survei terakhir, populasi pesut pesisir ini hanya 73 ekor saja. Dengan luas perairan Teluk Balikpapan sekitar 160 km persegi atau sedikit lebih kecil dari kota Bandung, nampaknya kami butuh banyak keberuntungan. Tidak hanya spesies langka, Ribuan nelayan yang menggantungkan penghidupan mereka pada Teluk Balikpapan pun terancam. Sebelum kedatangan pembangunan IKN, ruang mereka mencari ikan sudah semakin sempit akibat aktivitas industri. Sempat kemarin, tidak tahu dari provinsi, dari anu provinsi itu. Dia juga ngasih tahu kalau Teluk Balikpapan ini eh, tidak boleh lagi di tempat cari ikan buat nelayan. Tapi saya sharing-sharing sama nelayan, dia tidak sangat tidak setuju dia. Kini pembangunan ibu kota Nusantara telah dimulai. Teluk Balikpapan akan semakin ramai. Belum semasif tahun depan ya saya kira ya, karena mobilisasi untuk konstruksi, mobilisasi untuk material akan dimulai pada tahun depan. Pemerintah mengklaim IKN akan menjadi kota hutan berkelanjutan. Dari total luasan 256 ribu hektar itu 65 persen akan, akan kembali, kita kembalikan menjadi uh, istilahnya tropical forest, jadi hutan. Namun, pegiat sosial dan lingkungan melihat regulasi dan perencanaan yang ada sekarang mengabaikan kelestarian lingkungan dan perlindungan nelayan. Jangan sampai persoalan lingkungan di daerah uh, DKI, di Jakarta itu di kopi paste pindah di Teluk Balikpapan. Di saat yang sama, pesut pesisir semakin terpinggir. Otomatis ini sudah cukup kenting, jadi kami juga mengharapkan ini bisa diperhatikan. Bukan hanya demi pesut pesisir sendiri, tapi memang demi nasib nelayan juga. Karena mereka sebetulnya punya nasib yang sama, sama-sama cari ikan. Mana? Iya. Ya itu, itu. Teluk Balikpapan disebut-sebut sebagai gerbang ibu kota Nusantara. Namun teluk ini bukanlah gerbang semata. Ini adalah rumah pesut pesisir. Teluk Balikpapan ternyata uh, habitat sangat cocok untuk pesut sehingga mereka jadi penghuni tetap. Jadi mereka tidak keluar dari teluk memang jadi ya itu-itu aja yang sudah. Kami menyusuri sungai-sungai di Teluk Balikpapan bersama Daniel Crab. Ia telah meneliti pesut mahakam dan pesut pesisir di Kalimantan sejak tahun 90-an. Pesut pesisir adalah sepupu pesut mahakam yang lebih terkenal dan menjadi simbol kota Samarinda. Keduanya memiliki peranan penting dalam ekosistem. Justru dia menyuburkan uh, satu perairan, di mana dia berada, dia akan dengan cara gerakan dia secara vertikal, mengobok misalnya pelangtung-pelangtung dari bawah, dia naikkan ke atas, kena matahari, itu jadi terjadi fotosintesis, kemudian jadi zoo plankton, dimakan nanti ya sama zoo plankton, kemudian jadi ikan-ikan, jadi di mana ada lumba-lumba atau pesut itu juga membantu untuk menyuburkan perairan melalui gerakan dan juga melalui apa namanya itu kalau mereka mau buang pup mereka. Hmm. Hmm. Jadi akan lebih banyak ikannya juga. Akan lebih banyak ikannya juga seperti itu, ya. Memasuki Teluk Balikpapan, Daniel dan putrinya bersiaga dengan teropong di atas kapal. Namun inilah yang kami saksikan. Belasan kapal sedang bongkar muat batu bara di area perindustrian di dalam teluk. Di sinilah pesut pesisir tinggal di antara polusi, tangki-tangki minyak, dan pabrik-pabrik yang beroperasi di kawasan industri Karyangau. 
Nah, kalau banyak industri berarti biasanya ada banyak sedimentasi atau pencemaran itu berdampak kepada perikanan sehingga ikan juga tidak sebanyak di wilayah itu. Kalau tidak ada ikan berarti tidak ada pesut. Tidak ada jaminan kami dapat menjumpai pesut pesisir. Itu yang dipahami Karnila Willard, dosen dan peneliti Sekolah Tinggi dan Teknologi Migas Balikpapan. Pernah ada dua kali atau tiga kali dari sekian banyak itu yang nggak ketemu pesut sama sekali. Seharian kita mutar-mutar gitu loh. Pernah yang sama sekali nggak ketemu gitu loh. Karnila telah mencoba mengembangkan potensi Teluk Balikpapan sebagai tujuan ekowisata sejak 2017. Mungkin banyak area yang punya satwa langka dilindungi. Tapi yang mau saya tanyakan adalah di mana area yang ada satwa langka dilindunginya dalam jumlah banyak, maksudnya beberapa spesies, mudah dilihat dalam satu kawasan dan relatif gampang melihatnya, relatif nyaman melihatnya. Selain pesut, spesies lain di Teluk Balikpapan yang juga terancam punah adalah bekantan. Sementara itu, teluk ini juga merupakan habitat bagi penyu, dugong, dan terumbu karang. Hampir seluruh wilayah mereka telah dikonversi menjadi kawasan dan wilayah aktivitas industri. Karena itu, untuk menjumpai pesut pesisir kami butuh sebuah strategi. kita mengarahkan kepala pelan-pelan ke situ dan jadi tidak boleh dari belakang kita pendekatan ke pesut harus memang dari agak ke samping seperti itu supaya dia tetap nyaman dan tidak merasa dikejar dari belakang seperti itu. Tidak hanya keberuntungan, strategi dan keahlian dalam memahami mamalia air ini membuahkan hasil. Sulit menyembunyikan kegembiraan memang setelah menemukan pesut pesisir kurang dari dua jam pencarian. Tadi kami menemukan mereka di sini, di titik pencarian pertama di Sungai Riko, salah satu sungai terbesar yang bermuara di uh, Teluk Balikpapan. Sepertinya tadi mereka sedang makan karena mereka menghabiskan waktu cukup lama di dalam air sebelum kembali ke permukaan. Terlepas dari kegembiraan menjumpai pesut, satu hal yang harus disadari. Kawasan industri begitu dekat dengan tempat pesut mencari makan. Ironisnya, ini juga kenyataan hidup para nelayan Teluk Balikpapan. Selain polusi dan pencemaran, keramaian Teluk Balikpapan membuat pesut tersudut ke bagian dalam teluk. Sementara nelayan sebaliknya, mereka semakin tersingkir keluar teluk ke arah Selat Makassar. Kami ini pasang rakang, pasang jaring, yaitu kalau sudah dekat kepada perusahaan itu ditegur. Suruh jauh-jauh. Kami tidak ada becari untuk masyarakat adat pesisir Dayak Pasirin, tidak ada becari lepas pantai. Cuma di lingkungan perairan kita di sini aja di Teluk Bali Papan ini. Dan perahu kami kecil, naiknya cuma tiga keping setengah, bagaimana bisa mau melaut. Tidak sama dengan nelayan-nelayan luar. Kami menemui keluarga nelayan masyarakat adat Dayak Pesisir di sebuah desa nelayan bernama Jenebora. Tiga generasi ini merasakan perubahan Teluk Balikpapan. Kalau kita ke laut, tidak pernah dapat sedikit. Beda sama sekarang. Kalau kita turun pasang tuh jaring atau... Makanya kurang tergantung kita tahannya di laut. Semakin kita lama, semakin kita banyak dapatnya gitu. Nah, dulu ya, dulu. Beda sama sekarang kan. Tumpahan batu bara semua ke laut. Itu seperti air panas dari dari PLTU itu ke laut semua. Jadi mungkin binatang-binatang di laut mungkin menghindar atau keluar dari lepas pantai ke lautan. Hal serupa dialami oleh nelayan-nelayan yang kami temui di perairan. Sering kita itu dilarang juga cari di situ, nah, di pusat di situ. Tapi kita bilang orang minggir aja, ya kan? Kita bilang oh, takut juga kita. Bilang hmm. orang kita mencuri apa, padahal kita mencuri. Ya. Serta nelayan-nelayan yang kami temui di tempat pengepulan. Pengepulan ikan ini dikelola lebih dari 15 tahun oleh Sadar. Dari... Waktu ke waktu, bulan ke bulan, tahun ke tahun itu turun terus pendapatan nelayan itu. Dikarenakannya itu, 
dengan ramenya aktivitas sudah perusahaan, kapal-kapal yang engker keluar masuk. Jadi di situ semakin rame Teluk Balik Papan ini kan. Kalau tangkapannya bagus, dia dapat 300.000 sampai 400.000. Tapi kalau lagi berkurang paling 50.000. Uang solar aja dia dapat. Solar 5 liternya 50.000. Agak mahal solarnya, Pak. Kena 10.000 satu liternya. Pada 2021, pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan sebuah peraturan daerah yang mengatur zonasi kawasan. Di dalamnya tidak ada zona tangkap ikan di wilayah perairan Teluk Balikpapan. Efek dari peraturan itu sudah dirasakan nelayan. Mereka didatangi dan diperiksa petugas provinsi saat melaut. Menurut Sadar, hal itu baru terjadi setelah ada perda zonasi. Disampaikan aja sama teman-temannya, nelayan yang lain, supaya secepatnya mengurus izin-izin kapalnya, izin tangkapan ikannya, supaya tidak takut dirajia lagi di laut. Aktivitas di Teluk Balikpapan akan semakin sibuk ketika kapal-kapal yang membawa logistik pembangunan IKN mulai berlabuh. Menurut data kantor pelabuhan kelas 1 Balikpapan, saat ini jumlah kapal per bulan berkisar antara 1.000 hingga lebih dari 1.200 kapal, tidak termasuk kapal-kapal kecil nelayan. Setelah ditetapkannya Undang-Undang IKN, itu pun belum ada lonjakan yang signifikan, lebih banyak terkait dengan kegiatan-kegiatan rutin seperti itu tadi Walen Gas, kemudian Batubara, kontainer, dan sebagainya. Nah, untuk IKN mungkin nanti setelah informasinya bulan Agustus belum breaking, kontrak sudah jalan mungkin di situ berkah ada kelihatan peningkatan. Itu pun lebih banyak untuk logistik itu kan lebih banyak menggunakan kapal-kapal domestik khususnya tongkang. Wilayah Ring 1 IKN masih ditutupi oleh lahan hutan konsesi. Namun pemandangan ini bisa jadi akan segera berubah. Karena menurut informasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, beberapa proyek akan dimulai pada Agustus ini termasuk gedung Istana Negara dan kantor Presiden. Pemerintah akan menyediakan terminal dan dermaga di Teluk Balikpapan. Setidaknya terdapat enam lokasi di bagian hulu dan hilir Teluk. Di sini, kebutuhan logistik akan dibongkar dan diteruskan lewat jalur darat menuju IKN. Karena kita tahu untuk uh, pelabuhan existing saat ini memang uh, pasti akan tidak sanggup untuk menampung uh, jumlah logistik yang dibutuhkan untuk IKN. Pemerhati masalah sosial dan lingkungan Pokja Pesisir menilai hal ini membuat permasalahan di Teluk Balikpapan semakin kompleks. Semakin banyak kapal yang melintas, ya semakin sulit ya, mereka untuk e, mencari e, ikan di laut. Ya terkadang nelayan baru memasang jaring, tiba-tiba kapal melintas, pilihannya ada dua. Membiarkan jaringnya ditabrak atau berupaya menyelamatkan terus dia berisiko untuk ditabrak. Mapasele tidak ingin nasib nelayan di balik papan berakhir sama dengan nelayan di Teluk, Jakarta. Apakah wilayah tangkapnya nelayan di DKI itu dilindungi, apakah wilayah tangkapnya nelayan di DKI itu tidak tercemari, ya ternyata jawabannya ya, wilayah tangkapnya eh, tidak dilindungi, bahkan eh, direklamasi, terus eh, perairan di, di Teluk eh, Jakarta itu eh, tercemar. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono meyakinkan kali ini situasinya berbeda. Kredibilitas Indonesia di mata internasional menjadi taruhannya. Jadi kalau ada kekhawatiran tentang kita tidak komplai dengan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, mungkin beralasan karena selama ini track recordnya mungkin tidak terlalu mengembirakan begitu ya. Tapi untuk Kota Nusantara kita ingin agar kita komplai sejauh mungkin. Karena disitulah sebetulnya kota ini akan memiliki kredibilitas di mata internasional. Tapi Mapasele tidak yakin. Faktanya, Teluk Balikpapan yang dianggap sebagai gerbang menuju IKN hampir seluruhnya tidak masuk di dalam wilayah perairan calon ibu kota pada UU IKN yang disahkan tahun ini. Sebenarnya ada yang lucu sebenarnya di kami itu karena ada sekitar 24 jenis satwa 
bersatu selindung yang ditemukan itu di Balikpapan itu satwanya bersatu selindung tetapi kawasannya belum bersatu selindung ya contoh pesut e, dugong bekantan itu berada di kawasan yang statusnya tidak lindung ditambah lagi ketika ada e, apa namanya penetapan undang-undang IKN terjadilah pembukaan masif kawasan mangrove di Tulu Bali Papat. Sementara peneliti pesut Daniel berharap pemerintah menerapkan protokol konkret di lapangan. Itu bisa diadopsikan dari UK atau dari negara lain yang mengharuskan ada MMO, Marine Memo Observer, yang pada saat misalnya memanjangan mulai, memastikan tidak ada lumba-lumba di sekitar situ mungkin dengan radius tergantung kebisingannya 500 meter atau 1 kilo bahkan. Tujuannya agar pembangunan ibu kota Nusantara tidak memperparah kondisi yang saat ini sudah cukup gawat. Ya mau kemana lagi pesut karena dia sudah segera bergantung nasibnya memang di Teluk Bali Papan jadi uh, di hilir sudah banyak gangguan lagi sampai ke hulu ya nggak tahu sudah mau kemana. Meski mengalami berbagai tekanan, nelayan di Jenebora masih berharap kedatangan IKN dapat mengubah kehidupan anak cucu mereka kelak menjadi lebih baik. Tidak mungkin juga pemerintah itu tidak, tidak peduli kepada masyarakatnya. Pastikan tidak ada peduli kepada rakyatnya. Tidak mungkin.